Y en este cuarto bloque tenemos la presencia de los mayores de los charros tres regalos del estado de Quintana Roo. Precisamente del púa de aquella entidad, Lorenzo Vargas Soltero, quien es precisamente el que cala en este gran equipo, teniendo ahora 17 metros en dos tiempos para 14 adicionales. Como podemos apreciar con el ángulo desde el partidero, excelente cabalgadura que casi casi logró recorrer todo el rectángulo. Logra de lados cuatro adicionales y de medios tres para llegar a 41 y con tan solo uno de infracción abre este gran equipo con 40 unidades siendo el campeón individual Don Lorenzo Vargas del decimonoveno campeonato nacional del Charro Mayor Saltillo 2012. Aquí podemos apreciar la excelente calidad de esta cabalgadura y lo bien manejado por parte de Don Lorenzo Vargas. Nos vamos a los piales donde Miguel Lara, ex campeón nacional de esta faena, Ahora se luce con dos oportunidades, la primera teniendo 23 puntos ya que remoneando hacia adelante de 20 más 2 por distancia y uno de canilla muerta se lleva 23 unidades, mientras que en la tercera oportunidad se lleva otros 24 ya que a los mismos adicionales le agrega uno por canilla muerta para aportar 47 buenos. En el coleadero llegaron a 51 pero se lució don Guillermo Muñoz Ledo con media derecha de 10, con 2 de distancia para 12 puntos y 31 en sus 3 oportunidades a sus 53 años de edad. Mientras que Miguel Urquiza con 52 años también abre con redonda derecha de 12, con 1 de distancia a pesar de ir batallando con el caballo y con el toro, logra redondearlo perfectamente y llevarse 13 puntos. En la terna en el ruedo, Demetrio Jiménez logra en su primera oportunidad lazo de cabeza de 15 puntos, mientras que Guillermo Muñoz Dedo en el pial de ruedo que logra en su tercera oportunidad se lleva 10 puntos para llegar hasta ese momento a 179 el propio Memo Muñoz Ledo logra 23 de la última mangana a pie estirada a pulso y Demetrio Jiménez en las de a caballo acumula 3 adicionales de floreo con base de 14 para llevarse 17 en su primera oportunidad y en la segunda acumula otros 15 ya que remata de máscara con base de 12, los 3 de floreo y se lleva 32 unidades. El equipo cierra con 275 del lugar número 10. Y ahora nos vamos con los charros de Aguascalientes, capitaneados por Oscar Ávila, quienes inician con la cara de caballo de Alfonso López. Con 53 años de edad, arranca desde el partidero para dejar 13 metros en dos tiempos, con lo cual agrega la hoja de calificación 9 adicionales, 2 de cada uno de los dados, 1 de cada medio para 35 y con 3 de infracción iniciar con 32 puntos Enrique Hernández cuaja Pial en su primera oportunidad de 20 puntos y estrenándose con 45 años en este campeonato nacional de charros mayores en el coladero aportaron 90 destacando Alfonso López con redonda derecha de 12 entre los 50 y 60 metros para 36 puntos en sus 3 oportunidades y Luis Galvez igual a esta puntuación pero él redondeando en la primera oportunidad de 12 con uno de distancia para 13 puntos. José Luis Galvez con 48 años, precisamente a quien vimos coleando, también lo vemos jineteando y se lleva 26 unidades. Y trata de quitarle el pretal natural, desafortunadamente se lleva una fuerte patada que no le hizo nada a don José Luis Galvez. La terna en el ruedo fue consumada por don Francisco Poblano con lazo de cabeza de 16 puntos en su primera oportunidad y don Enrique Hernández logra 17 del Pial del Viento, ya con 2 de tiempo ahorrado. Antonio Contreras con 48 años, también se monta la yegua y acumula 28 puntos, ya que a la base de 20 que se le da a los charros mayores, agregó 5 adicionales y 3 de tiempo. Oscar Ávila, el famoso Salamanca, en las manganas a pie, falla la primera, pero en la segunda oportunidad que remata de rodada, estira con el tirón del ahorcado, para llevarse 19 puntos y con 4 de tiempo aportar 23 buenos. Y el propio Antonio Contreras logra el paso de la muerte de 24 puntos para que así los charros de Aguascalientes cierren con 280 del lugar número 9. Y ahora nos vamos con los guadalupanos de Coahuila, iniciando nada menos que con la cara de caballo de Don Pedro García. Este gran equipo... Participó de exhibición, pero se lució perfectamente al terminar con 298 del lugar número 8. Así que Don Pedro García acumula 15 metros en 3 tiempos para 11 adicionales, 4 de lados para 35 puntos y con 3 de infracción abren con 32 puntos. Lucio Rodríguez en la segunda oportunidad acumula 
21 puntos del Pial Remolinados adelante con uno de Canilla muerta. En el coladero se llevaron 89 buenos, iniciando con Raimundo Villarreal, quien a sus 54 años de edad logra redonda derecha de 12 en su primer derribe para aportar 33 a este gran equipo. Jesús Ballesteros en la tercera oportunidad del coleadero acumula 11 adicionales por media derecha de 10 con uno de distancia y 23 en sus tres derribes. Mientras que Sergio Lomelí cierra con redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos y 33 en sus tres oportunidades de los 89 que logró este gran equipo. La terna en el ruedo fue consumada por José Ruiz con el lazo de cabeza de 28 unidades y Lucio Rodríguez realiza el pial de viento en su segunda oportunidad para llevarse 15 puntos. En las manganas, Lucio Rodríguez en las de a pie logra su tercera oportunidad rematando de máscara con base de 12-6 de floreo pero con 4 de infracción por llevar la soga por encima del lomo, acumulando 16 puntos, mientras que Pepe Ruiz en las de a caballo logra la primera oportunidad llevándose 22 puntos, ya que con base de 12 agrega 10 de floreo, rematando de máscara, y en la última que remata girando en sentido contrario de las vueltas de la riata, se lleva otros 23 para aportar 47 de los 298 del lugar número 8.